ఎస్సీ నియోజకవర్గాల్లో ఆధిపత్య కులాల ఆగడాలు సాగనివ్వమని ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ సంఘాల నాయకులు హెచ్చరించారు నగరంలో అంబేద్కర్ భవన్లో ఎస్సీ రిజర్వుడు నియోజకవర్గాల్లో అగ్రకులాల పెత్తనాలు ప్రమాదంలో ప్రజాస్వామ్యం అన్న అంశంపై రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరిగింది ఈ సందర్భంగా అంబేద్కర్ యువజన సంఘం అధ్యక్షుడు వాడల త్యాగరాజు మాట్లాడుతూ రాజ్యాంగం ద్వారా సంక్రమించిన ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేసి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలను కాదని అగ్ర కులాలకు చెందిన రెడ్డి ఖమ్మం సామాజిక వర్గాలకు ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు ఇవ్వడం ఏంటని ఆయన ప్రశ్నించారు దళిత సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడు బాలసుందరం మాట్లాడుతూ నందికోట్కూరి ఎమ్మెల్యే ఆర్థర్ కోడుమూరి ఎమ్మెల్యే సుధాకర్ బాబు కర్నూల్ ఎమ్మెల్యే అఫీస్ ఖాన్లు ఎంతో విద్యావంతులని వారిని డమ్మిలుగా చేసి అగ్రకులాలకు చెందిన వారిని ఇన్ఛార్జులుగా పెట్టడం ఏంటని ఆయన ప్రశ్నించారు బీసీ సంక్షేమ సంఘం జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నక్కలమిట్ట శ్రీనివాసులు మాట్లాడుతూ నందికోట్కూరు మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ నియకంలో ఎమ్మెల్యే ఆర్తర్ను కాదని బైరెడ్డికి ప్రాధాన్యతనివ్వడం బాధాకరమని ఆయన అన్నారు మైనార్టీ నాయకులు రోషన్ అలీ మాట్లాడుతూ అన్ని నియోజకవర్గాల్లోనూ ఇలాగే ఉందా అని ప్రశ్నించారు నందికోట్కూర్లో బైరెడ్డి సిద్ధార్థరెడ్డి కోడుమూరులో కోట్ల హరిచక్రపాణి రెడ్డి కర్నూల్లో ఎస్వీ మోహన్ రెడ్డిల జోక్యం తగ్గించాలని వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఆది నాయకత్వాన్ని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో బీసీ జనసభ నాయకులు శేషపాణి వెల్పుల జ్యోతి పట్నం రాజేశ్వరి కొమ్మపాలెం శ్రీనివాస్ జయచంద్ర ఏసురత్నం ఈ కార్యక్రమంలో తదితరులు పాల్గొన్నారు లేదా కోడుమూరు నియోజకవర్గంలో లేదా కర్నూలు నియోజకవర్గంలో మరి ఎస్సీలు మైనారిటీలు పరిపాలిస్తున్నారు నందికొట్కూరు నియోజకవర్గంలో ఎస్సీ కులానికి చెందినటువంటి ఎస్పీ హోదా కలిగి పదవీ విరమణ చేసిన తొగురు ఆర్థర్ గారు మరి ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతూ ఉన్నారు ఎన్నుకోబడిన తర్వాత అదేవిధంగా కోడ్మూరు నియోజకవర్గంలో డాక్టర్ సుధాకర్ బాబు మరి ఎస్సీ కులానికి చెందిన డాక్టర్ గెలుపొందినాడు పరిపాలిస్తూ ఉన్నారు సుపరిపాలనను అందిస్తున్నారు అదేవిధంగా కర్నూల్లో హఫీజ్ ఖాన్ అన్నటువంటి ముస్లిం మైనారిటీ అభ్యర్థి గెలుపొందడం జరిగింది మరి సుపరిపాలన అందిస్తున్నాడు కానీ దుర్మార్గంగా ఈరోజు ఎస్సీ నియోజకవర్గాల్లో ఇన్ఛార్జుల పేరుతో అగ్రకులాలు కొనసాగుతున్నారు అంటే ఎస్సీ కులానికి చెందినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు పనికిరారు వాళ్లకు పాలించడం రాదు వాళ్ళకు జ్ఞానం లేదు అన్నట్లు ప్రభుత్వం ఇన్ఛార్జులుగా పెట్టింది కర్నూలుగా కర్నూల్లో కర్నూలు జిల్లాలో ముఖ్యంగా నందికొట్కూర్లో ఆర్థర్ గారు ఎమ్మెల్యేగా దాదాపు నలభై ఒక్క వేల మెజారిటీతో గెలుపొందడం జరిగింది దానికి కారణం జగన్ గారి పథకాలు జగన్ గారి ఆలోచన విధానం అని మేము అంగీకరిస్తున్నాం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలు ఆయన పథకాలకు ఆకర్షింపబడి విపరీతంగా ఓట్లేశారు అంతేకాకుండా ఆర్థర్ గారు క్రమశిక్షణ కలిగిన ఒక పోలీస్ అధికారి ఆయన యొక్క క్రమశిక్షణ మరి ప్రజల పరిపాలన అందించగల అతడు సమర్థుడు అని చెప్పి ఇన్ని ఓట్లు పడ్డాయి అయితే ఇప్పుడు సిద్ధార్థ రెడ్డి అనే ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల పిల్లోడు పిల్లోడని నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే ఆయన చెప్తుంటాడు అంతటా నేను ఇరవై సంవత్సర ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల పిల్లోడిని అని ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల పిల్లోడు ఇప్పుడు వచ్చి ఏకంగా నేను నందికొట్కూరుకు ఇన్ఛార్జిని ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే నథింగ్ ఎమ్మెల్యే నేను చెప్పినట్లు వినాలి ఎమ్మెల్యే నా జోబిలో ఉన్నాడు ఎమ్మెల్యే నా అరిచేతిలో ఉన్నాడు ఎందుకంటే పైన జగనన్న నా రెడ్డి కులానికి చెందిన వ్యక్తి నేను రెడ్డిని కాబట్టి ఇరవై సం ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల పిల్లోని ఆదేశాల మేరకే మరి అరవై ఐదు సంవత్సరాల పోలీస్ అధికారి తొగురు ఆర్థర్ గారు పరిపాలించాలని చెప్పి ఇక్కడ విపరీతమైనటువంటి చేష్టలు చేస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఈ మధ్య కాలంలో ఆర్థర్ గారు మరి నందికొట్కూరు మార్కెట్ యార్డ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ కమిటీలో ఇరవై మంది సభ్యులతో ఒక జాబితాను ప్రభుత్వానికి అందజేస్తే ప్రభుత్వము ఆమోదించింది అంగీకరించింది మరి అందుకు అనుకూలంగా జీవో ఆర్టీ నంబర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్న ఎయిట్ అని ఇరవై నాలుగు ఒకటి ట్వంటీ ట్వంటీన విడుదల చేసింది అయితే ఇప్పుడు మరి సిద్ధార్థ రెడ్డి రంగంలోకి వచ్చాడు ఆర్థర్ ఎవరు నేను ఇన్ఛార్జ్ కాబట్టి అది చెల్లదు ఆర్థర్ గారు ప్రపోజ్ చేసిన మార్కెట్ యార్డ్ కమిటీ చెల్లదు ఆ జీవోను రద్దు చేయాలి ఇదిగో నేను ఒక జాబితా ఇస్తున్నా ఈ జాబితాలో ఉన్న వాళ్ళను మార్కెట్ యార్డ్ కమిటీతో 
రూపొందించాలని చెప్పి ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అయితే మరి ముఖ్యంగా ఇన్ఛార్జి మంత్రిగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ఇతడు ఆయనకు చాలా దగ్గరి సన్నిహితుడు స్నేహితుడు అందుకే ఆయనను పట్టుకొని ఈ జీవోను రద్దు చేయించి తాను ఒక కొత్త జీవో తెస్తున్నాను కాబట్టి ఇది చెల్లదు అని చెప్తున్నాడు అంతేకాకుండా నేను ఇన్ఛార్జి కాబట్టి మార్కెట్ యార్డ్ కమిటీ కాదు దేవాలయ కమిటీలు కానీ కోఆపరేటివ్ కమిటీలు కానీ అన్ని కమిటీల్లో నేను చెప్పిన వాళ్ళతోనే ఈ అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయాలి ఇంతేకాదు రేపు లోకల్ బాడీ ఎన్నికలు వస్తే అక్కడ బీ ఫార్మ్స్ కూడా ముఖ్యమంత్రి నాకే ఇస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన రెడ్డి నేను రెడ్డిని కాబట్టి ఈ బీ ఫార్మ్స్తోనే ఎన్నికలు జరిపిస్తా కానీ ఆర్థర్ గారికి బీ ఫార్మ్స్ రావు అని చెప్పి ప్రకటిస్తున్నాడు మరి ఆర్థర్ గారి పరిపాలన విధానాన్ని గంతరగోళం పట్టిస్తున్నాడు గ్రామాల్లో కుల ఘర్షణలు వర్గ పోరాటాలకు సిద్ధం చేస్తున్నాడు మరి రేపు నందికొట్టుకు నియోజకవర్గంలో ఎంతమంది కొట్టుకొని చావాలనో ఎంత రక్తం పారాలనో మరి అది సిద్ధార్థ రెడ్డికే తెలుసు ఎవరి సిద్ధార్థ రెడ్డి కడప జిల్లాకు చెందిన సిద్ధార్థ రెడ్డి కర్నూలు ఏం పనో కడప జిల్లాలోనే నువ్వు అనాయక అనేక అరాచకాలు చేసినావు అక్కడ బడిలో నువ్వు సరిగా చదవాలి కాలేజీలో నీకు సరిగా అక్కడ చదువు చెప్పకుండా టీలి టీసీలు ఇచ్చి నిన్ను బయటికి గెంటేసినారు అలాంటిది కర్నూలుకు వచ్చి విపరీతంగా హత్యలు చేస్తున్నావు రక్తపాతం సృష్టించినావు ఇప్పటికే పలు కేసుల్లో నువ్వు నిందితుడివి ఇప్పటికే నీవు రౌడీ షీటర్ కర్నూలు జిల్లాలో కాబట్టి దయచేసి ప్రభుత్వం ఒక రౌడీ సీటర్ రెడ్డి అయినంత మాత్రాన ఒక రౌడీ సీటర్ ఇరవై ఆరేళ్ల యువకుడికి ఈ విధంగా పెత్తనమిచ్చి గందరగోళం చేస్తున్నాడు మరి ఇది సభ్యత కాదు మరి ఈరోజు అందుకే మేమంటున్నాం ప్రజాస్వామ్యం ప్రమాదంలో పడింది మరి ప్రభుత్వం వెంటనే కళ్ళు తెరిచి ఆర్థర్ గారు రూపొందించిన జాబితానే మరి కొనసాగించాలి ఆ జీవో ఫిఫ్టీ ఎయిట్నే దాన్ని అమలు చేయాలి అంతేగాని ఈ సిద్ధార్థ రెడ్డి రౌడీ సీటర్ ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క కమిటీని ఏమాత్రం ఖాతరు చేయద్దని చెప్పి హెచ్చరిక చేస్తున్నాం మీరు కఠినంగా అట్లే వ్యవహరిస్తే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీల యొక్క మాన ప్రాణాలను నాశనం చేసినట్లు మీరు దాదాపు ఇది ఆర్థర్ గారికి హత్యా ప్రయత్నం చేసినట్లు మీరు ఆర్థర్ గారికి ఇది ఆత్మహత్యా సాదృశ్యంగా మేము భావిస్తున్నాం కాబట్టి ప్రభుత్వం జాగ్రత్తగా పరిశాల పరిశీలించి మరి ఆర్థర్ గారి హక్కులకు ఏమాత్రం లోటు లేకుండా ఈ రౌడీ షీటర్ సిద్ధార్థ రెడ్డిని వెంటనే కడప జిల్లాకు పంపాలని డీజీపీ గారికి ఎస్పీ గారికి కూడా మేము మనవి చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఏ గందరం గోళం జరిగినా కూడా దానికి బాధ్యత సిద్ధార్థ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి డీజీపీ ఎస్పీ వహించాలని చెప్పి మనవి చేస్తూ ఉన్నాను నా పేరు మాధవరం బాలసుందరం అధ్యక్షుడు దళిత సంక్షేమ సంఘం కర్నూలు వివిధ ప్రజా సంఘాల నాయకులందరికీ నా జేపీలో నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈరోజు సమావేశం యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి దాదాపు డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు అవుతున్నప్పటికీ రాజ్యాంగం అమల్లేకి వచ్చి కూడా డెబ్బై సంవత్సరాలు అవుతున్న సందర్భంగా మరి రిజర్వేషన్లు అని ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వర్గాలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించినప్పటికీ కూడా అవి నామ మాత్రంగానే ఉంటూ వాటిల్లో కూడా అగ్రకులాల నాజకీయ నాయకుల పెత్తనం అయితేమి అగ్రకులాల ఉద్యోగుల పెత్తనం అయితేనేమి వీళ్ళను నామక వాస్తిగా డమ్మీలుగా పెట్టి నిజమైనటువంటి వాస్తవమైన అధికారాన్ని అగ్రకులాలే చెలాయిస్తున్నారు దానికి ఉదాహరణగా మనం ఎన్నో సంఘటనలు చూస్తూ ఉన్నాం మరి ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ శాసనసభ పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల్లో ఒక సీటు కేటాయించాలంటే అగ్రకుల పార్టీలు ఆ నియోజకవర్గంలో ఉన్న అగ్రకులానికి చెందిన బలమైన నాయకుని చుట్టూ తిరగాలి ఆ నాయకుడు మెప్పు పొందితేనే ఆ నాయకుడికి కోట్లాది రూపాయలు సమర్పిస్తేనే ఆ నాయకుడు ఒప్పుకుంటేనే టికెట్ వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంది తీరా ఖర్చు పెట్టుకొని గెలిచిన తర్వాత కూడా ఎమ్మెల్యేలు నామక వాస్తిగా చేసి ప్రోటోకాల్కు ఓపెనింగ్లకు ప్రారంభోత్సవాలకు మాత్రమే పెట్టి మిగత నిజమైన అధికారాలను నామినేటెడ్ పదవులు ఇవ్వాలన్నా మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ పదవులు ఇవ్వాలన్నా మరి ఎలాంటి కోఆప్షన్ మెంబర్ పదవులు ఇవ్వాలన్నా ఆ యొక్క నియోజకవర్గంలో నియోజకవర్గానికి ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ నియోజకవర్గాల్లో కోఆర్డినేటర్ అనే ఒక పోస్టును అగ్రకులానికి చెందిన 
ఒక బలమైన వ్యక్తులకు కేటాయించడం జరిగింది ఎమ్మెల్యేలు ఎంతో ఖర్చు పెట్టుకొని అన్ని నియోజకవర్గాల మంత్రి గెలిచినప్పటికీ కూడా నామినేటెడ్ పదవులు ఇచ్చేటప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మొత్తం అక్కడ కులము వాడు ఏం చెప్తే అది జరిగేటువంటి పరిస్థితి ఉంది మరి ఓసి నియోజకవర్గాల్లో అయితే ఎమ్మెల్యే ఉండంగా పార్టీ ఇన్ఛార్జీలు కానీ మరి అగ్ర కులానికి చెందినటువంటి కోఆర్డినేటర్లు కానీ ఎలాంటి పదవులు కూడా జనరల్ నియోజకవర్గాల్లో లేవు ఎస్సీ ఎస్సీ నియోజకవర్గాల్లోనే ఉన్నాయి మరి అదేవిధంగా ఎంపీపీలు కానీ జడ్పీటీసీలు కానీ జిల్లా పరిషత్తులు కానీ సర్పంచ్లు కానీ ఎస్సీ ఎస్సీ బీసీ మైనార్టీలు ఎన్నికైనప్పటికీ కూడా నిజమైన వాస్తవమైన అధికారాన్ని ఆ గ్రామంలో పెట్టుబడిదారులు ముఖ్యంగా అగ్రకులానికి చెందిన గమ్మ రెడ్లు ఇలాంటి వాళ్ళే అధికారం చెలాయిస్తా ఉన్నారు ఎస్సీ ఎస్టీలు ఎన్నికల్లో ఖర్చు పెట్టి ఉన్న పొలాలు నమ్ముకొని ఉన్న డబ్బులను వైపోయించుకొని మరి చివరికి ఉపాధి అన్ని కూలీలుగా మారినటువంటి సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు ఎంపీపీలు జడ్పీటీసీలను మన గ్రామాలనే చూస్తూ ఉన్నాం వాళ్ళు ఎన్నికల్లో నిలబడక ముందు వాళ్ళ కుటుంబం ఎంతో ఆర్థికంగా బాగా ఉండేది పిల్లలు బాగా చదువుకునే వాళ్ళు మరి ఎన్నో ఉన్నప్పటికీ కూడా రాజకీయాలు లేకొచ్చిన తర్వాత పేరు మాత్రము అక్కడ సర్పంచ్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ ఉన్నప్పటికీ కూడా నిజమైన అధికారాలు కాంట్రాక్టులు వర్కులు ప్రభుత్వ పరమైన నిర్ణయాలు మరి గ్రామంలో ఏ పథకం రావాలంటే కూడా అగ్రకులం వాడు ఏది చెప్తే అదే జరుగుతుంది ఈ మధ్యకాలంలో నందికొట్టు నియోజకవర్గం అయితేనేమి కోడుమూరు నియోజకవర్గం అయితేనేమి అక్కడ కోర్టు హర్షవర్ధన్ రెడ్డి ఇక్కడ బైరెడ్డి సిద్ధార్థ రెడ్డి వీళ్ళను కోఆర్డినేటర్లుగా ఏర్పాటు చేశారు మరి అన్ని నియోజకవర్గాల్లో మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ పదవులు అనేటివి ఎమ్మెల్యే గారు ఎవరికి చెప్తే వాళ్ళకే ఇప్పటికే ఇచ్చి ప్రమాణ స్వీకారాలు కూడా చేయడం జరిగింది మరి రిజర్వ్ నియోజకవర్గాల్లో జీవోలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఎలాంటి రాజ్యాంగ బద్ధమైన పదవులు లేనప్పటికీ కూడా జీవోలను నిలిపివేసి మేం చెప్పిన వాళ్ళకే మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్లు నామినేటెడ్ పదవులు దేవాలయ పాలక మండి పదవులు ఉండాలని చెప్తున్నారు అటువంటి సందర్భంలో ఈ రిజర్వేషన్లు ఎందుకు ఉన్న రిజర్వ్ స్థానాలు కూడా అగ్ర కులాలే తీసుకుంటే సరిపోయా కదా ఎందుకు ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులను నిలబెట్టి ఖర్చు పెట్టించి మరి వాళ్ళకి ఏం అధికారాలు లేకుండా చేయడము రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనటువంటి చర్య ఈ చర్యను మనం వ్యతిరేకించాలి ఇప్పుడు నంది కొట్టుకుల్లో అయితే ఎమ్మెల్యే గారు ఆర్థర్ గారు ఒక కొత్త పరిపాలన విధానానికి నాంది పలికారు గతంలో ఆ గ్రామానికి డెవలప్మెంట్ కింద బాండ్స్ వస్తే ఆ గ్రామానికి చెందిన ఒక రెడ్డి కులానికి చెందిన వ్యక్తి మాత్రమే చేసుకునేవాడు ఈరోజు ఆయన ఏం చేస్తున్నా అంటే అయ్యా బీసీ కాలనీలకు ఇవి ఇన్ని కోటి లక్షల ఫండ్స్ వచ్చినాయి మీరు బీసీలో ఎవడైతే చేసుకుంటారో మీరు వచ్చి కాంట్రాక్ట్ వర్కులు చేసుకోండి ఈ డ్రైనేజ్ వర్కులు చేసుకోండి ఈ కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టుకోండి అని బీసీలకు ఇస్తా ఉన్నాడు ఎస్సీ కాలనీలో ఎవడైతే కదా మీరు చేసుకోగలరో మీరే కాంట్రాక్ట్ వర్కులు చేయండి అని చెప్పేసి ఎస్సీలకు కూడా పంపిణీ చేస్తా ఉన్నారు ఎస్సీలకు పంపిణీ చేస్తా ఉన్నాడు మైనార్టీలకు పంపిణీ చేస్తా ఉన్నారు ఇది బహుశా స్వతంత్రం వచ్చినప్పటికీ నుంచి కూడా ఏ నియోజకవర్గంలో జరగని పని ఇది నంది కొడుకు నియోజకవర్గంలో గౌరవ శాసనసభ్యులు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకు ప్రతి పదవులలో కూడా వాటా వీళ్లకు రావాలి కాంట్రాక్టుల్లో కూడా వాటా వీళ్లకు రావాలి దేవాలయ కమిటీలలో గతంలో అన్ని కమిటీలకు అధ్యక్షులుగా ఎట్లే ఉండేవాళ్ళు ఈ రోజు అట్ట కుదరదు అక్కడ బీసీలు ఉంటే బీసీలు ఇవ్వాలి ఎస్సీలు అయితే ఎస్సీలు ఇవ్వాలి మైనార్టీలు ఉంటే మైనార్టీలు ఇవ్వాలి పదవుల పంపిణీ కూడా అన్ని కులాలకు ఇవ్వాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇది సహించలేని అగ్రకుల నాయకులు ఆయన పాలనను వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నారు ఆయన చెప్పు పెట్టడానికి అధికారంలో లేనటువంటి ఒక రౌడీ సీటర్ అయినటువంటి ఎన్నో కేసులలో ముద్దా అయినటువంటి హత్యలతో సంబంధం ఉన్నటువంటి ఒక డకాయిట్ ఒక రౌడీ సీటు సిద్ధార్థ రెడ్డికి నందికొట్టు నియోజకవర్గంలో మరి కోఆర్డినేటర్ అని పెట్టి ఎమ్మెల్యే వాస్తవ అధికారాలను ఇతరులు చెలాయించడానికి అక్కడ కుల ప్రభుత్వము మరి కుట్రలు పొందుతా ఉంది దీనికి మరి ఇన్ఛార్జి మంత్రి కూడా చెప్పి మీరు ఎమ్మెల్యే కాకుండా ఇతరులు చెప్తేనే పనులు చేయండి అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం చాలా కుట్రతో ఎస్సీ ఎమ్మెల్యేలను
తక్కువ చేయాలనేటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మరి మీకు తెలుసు ఈరోజు 